ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ പോളിനോമിയൽസിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ റിവിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് തന്നിരുന്നതാണ് ലൈവ് റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സോ ആ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആ സീറോസ് ഓഫ് ദി പോളിനോമിയൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ദെൻ ഫൈൻഡ് എ കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഹു സീറോസ് ആ ത്രീ ആൽഫ പ്ലസ് ഫോർ ബീറ്റ ആൻഡ് ഫോർ ആൽഫ പ്ലസ് ത്രീ ബീറ്റ അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മക്കൾസ് ചെയ്യണത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ കുറേ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത് എന്ന് നോക്കിക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോളിനോമിയൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇതിൻ്റെ സീറോസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൽഫൈൻ ബീറ്റ എന്നിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സീറോസ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം ത്രീ ആൽഫ പ്ലസ് ഫോർ ബീറ്റയും അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ആൽഫ പ്ലസ് ത്രീ ബീറ്റയും ആയിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മളോട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് നമുക്കൊരു പോളിനോമിയൽ തന്നിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ സീറോസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുമുണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ ഒരു പോളിനോമിയലിൻ്റെ സം ഓഫ് സീറോസും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ചോദിക്കാം അതെന്തിനാണ് മിസ്സേ നമ്മളെടുത്ത് ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ അതിൻ്റെ സീറോസും തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മളിങ്ങനെ മെനക്കെടുന്നത് എന്ന് ഓക്കെ അതെന്തിനാണെന്നുള്ളത് മിസ്സ് ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ആദ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോണത് ടു എക്സ് സ്ക്വയോ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എന്നുള്ള പോളിനോമിയലിൻ്റെ സം ഓഫ് സീറോസും പ്രോഡക്റ്റ് സീറോ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസും ആണ് മിസ് ആദ്യം ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് പോണത് സം ഓഫ് സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ബി ബൈ എ അപ്പോൾ ഇവിടെ സം ഓഫ് സീറോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇത് ഈ ഒരു പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോസ് ആരൊക്കെയാണ് ആൽഫയും ബീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് കായോ അപ്പോൾ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ബിയുടെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അതെന്താണ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്താൻ പോവുകയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് അപ്പം നമ്മുടെ പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോസ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ആൽഫായും ബീറ്റയും അപ്പം ആൽഫ ബീറ്റ സി ഈക്വൽ ടു അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് സി ബൈ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോം അതായത് വേരിയബിൾ ഇല്ലാത്ത ടോം ഓക്കെ അത് ഏതാണ് നമ്മുടെ സെവൻ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ടു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് കിട്ടിയത് സെവൻ ബൈ ടു അപ്പം ഇതൊന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിലോട്ട് വരാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയോ മൈനസ് എന്തായിരുന്നു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ആൽഫ ബീറ്റ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പം അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കണം ആൽഫ ബീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കണം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സീറോസിൻ്റെ സമ്മ് ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സീറോസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പം നമ്മുടെ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്
അപ്പം ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ അതായത് ബീറ്റയുടെ സൈഡിലുള്ള കോഫിഷ്യൻ്റ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സെവൻ ബീറ്റ ഇനി എൻ്റെ മക്കൾസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടിടത്തും കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട് നമ്മുടെ സെവൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെവനെ പുറത്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു ഈ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തുമുള്ള സെവനെയാണ് ഈ പുറത്തെടുത്തത് പിന്നെ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ആൽഫായും പ്ലസ് ബീറ്റായും ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോണത് അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കിക്കോ സെവൻ ഡേ ഈ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആണ് നമ്മളിതായി ഈ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അവിടെ നമുക്ക് എന്തെടുത്ത് എഴുതാം ഫൈവ് ബൈ ടു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റായും ആൽഫ ബീറ്റായും ഒക്കെ ഈ ഒരു പോളിനോമിയൻ്റേത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഫൈവ് ബൈ ടു എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതാം സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ സം ഓഫ് സീറോസും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സീറോസും ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതണം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ സീറോസിൻ്റെ സമ്മും കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ സീറോസ് ആരൊക്കെയാണ് ത്രീ ആൽഫ പ്ലസ് ഫോർ ബീറ്റായും പ്രോഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു അടുത്ത് എന്താണ് ഫോർ ആൽഫ പ്ലസ് ത്രീ ബീറ്റ ഫോർ ആൽഫ പ്ലസ് ത്രീ ബീറ്റ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബൈനോമിയൽ ടേംസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ത്രീ ആൽഫ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് ത്രീ ആൽഫ ഇൻറ്റു ഫോർ ആൽഫ പ്ലസ് ത്രീ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഇനി ഇവിടെ ബാലൻസ് എന്താ ഉള്ളത് പ്ലസ് ഫോർ ബീറ്റ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം പ്ലസ് ഫോർ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഫോർ ആൽഫ പ്ലസ് ത്രീ ബീറ്റ അതായത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉള്ള ഫോർ ബീറ്റ കൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ത്രീ ആൽഫ കൊണ്ട് അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് നമ്പറിനെയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ചെയ്യാം നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്തത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആൽഫ ബീറ്റ അപ്പം ആൽഫ ബീറ്റ പ്ലസ് അടുത്തതും അതേ കണക്ക് തന്നെ ഫോർ ബീറ്റ കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പറിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആൽഫ നമുക്ക് ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് അടുത്തത് വീണ്ടും ഫോർ ബീറ്റ കൊണ്ട് ത്രീ ബീറ്റ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ബീറ്റ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ടേംസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ അതായത് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ലൈറ്റ് ടേംസ് ആണ് രണ്ടെടുത്ത് ആൽഫ ബീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് തമ്മിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ട്വൽവ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൽഫ ബീറ്റ പ്ലസ് ട്വൽവ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈസിയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ആൽഫ സ്ക്വയർ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇതിന് രണ്ടിനെ ഒന്ന് എടുത്ത് അടുപ്പിച്ച് എഴുതാവേ ട്വൽവ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽവ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൽഫ ബീറ്റ ഓക്കെ ഇനി മിസ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നറിയാം അതായത് ഈ രണ്ടെടുത്തും ആരുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ട്വൽവ് ഉണ്ട് അപ്പം മിസ് അതിനെ പുറത്തെടുത്തു ഇനി കോമൺ അല്ലാത്ത ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൽഫ ബീറ്റ ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് മിസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണത് അതും
ओके अदायद नम्बर पढ़े ए प्लस बी द हॉल स्क्वय सीक्वल टू ए स्क्वय प्लस बी स्क्वय प्लस टू ए बी अब मिस्े रीती आलफान बीटान वैचे ओके इन नमक वाले वे इन वाले अद्वे नामेनो प्लस टू ए बी ने ट्रांसफर्स अयो इवे टू ए बी अल टू आलफ बीट कलफ बीट सो अब नमक आलफ प्लस बीट द हॉल स्क्वय प्लस टू आलफ बीट ट्रांसफर्स माइन टू आलफ बीट सीक्वल टू नमक आलफ स्क्वय प्लस बीट स्क्वय अब नमें आलफ स्क्वय प्लस बीट स्क्वय आंसर आलफ प्लस बीट द हॉल स्क्वय माइन टू आलफ बीट अब अब नाम एलुदान आलफ स्क्वय प्लस बीट स्क्वयि प्लेस नईदान अलफ प्लस बीट द हॉल स्क्वय माइन टू आलफ बीट द्लस ट्वेंटी फाइव आलफ बीट इन नाम ई ट्वलव को मल्टिप्लैे ट्वेलव को इन मल्टिप्ले अब ट्वेलव इंटू आलफ प्लस बीट द हॉल स्क्वय एंत अद आंसर अल ट्वेलव इंटू ए आलफ प्लस बीट द हॉल स्क्वय माइन वी ट्वेलव को इन मल्टिप्ले अवलव इंटू टू आलफ बीट प्लस ट्वेंटी फाइव आलफ बीट ओके अब ट्वेलव इंटू आलफ प्लस बीट द हॉल स्क्वय अद अद मिस् अद अगर एलू माइन ट्वेलव टू सात्र ट्वेंटी फोर आलफ बीट प्लस ट्वेंटी फाइव आलफ बीट ओके इन वी नामेल इंटू आलफ प्लस बीट वालू ऑलरेडी नाम कंपिड़ी ए फाइव बै टू अब नमक सब्सटिट्यूट फाइव बै टू द हॉल स्क्वय इन इवे नोक इत रूमें लाइटमस रूम आलफ बीट अब अफिशं तमें नमुक आडें सप्राक्टिया पो अल अब इन सैन नोक माइन प्लस अब इत तमें नाम माइन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर माइन नमक वण ओके अब वण आलफ बीट कौन ना सैडिल इन सैन एंटक नी प्लस माइनस वन कल नंबर सभी सप्राक्टेट ग्रेटर सैन अब प्लस ओके इन अड़ते नमुक ट्वेलव इंटू फाइवि स्क्वयर ट्वेंटी फाइव बै टू स्क्वयर फोर प्लस आलफ बीट आलफ बीट वाले एलरेडी नो कंपिड़ी वैच्द सवन बै टू अब नमक अड़ते ओके फोर ट्वेलव कटाईपोल ई सो इंप नमुक ई इंटू ट्वेंटी फाइव प्लस सवन बै टू आमक कह ओके ई इंटू ट्वेंटी फाइव एत्र सवेंटी फाइव प्लस सवन बै टू इन इतम नमुक आडिया पेट कारण डिफर डिनोमेटर इवे वण सो वणि टू एल सी एम टू अल एल सी एम नमुक टू नीटी अब नाम वणि ने चेज टू लोटे मैं अंप इंटू टू सीक्वल टू सवेंटी फाइव इंटू टू नमुक वन फिफ्टी प्लस सवन डिनोमेट सें सो सीक्वल टू वन फिफ्टी सवन बै टू सो नमुक इम कटी फाइव बै टू प्रोडक्ट किटी वन फिफ्टी सवन बै टू इन नमुक नमें ईर फोर्मुलाोट नमुक सब्सटिट्यूट प्लस आलफ बीट सो एट स्क्वय माइन आलफ प्लस बीट ए नाम कंपिड़ी वैचि तेटी फाइव बै टू कम नी फाइव बै टू सो नमक तेटी फाइव बै टू पे एट्स प्लस आलफ बीट आलफ बीट नी कंपिड़ वन फिफ्टी सवन बै टू ओके इन इंटर पॉलिनोम किटी विचार इवे वे स्टॉप कारण डिनोमेटर टू वर रीती नमुक वरा पा सो नामेन्दि फ्राक्षन वरा पा सो अब नामे नमें डिनोमेटर एंणो अदी हॉल टेम नल्टिप्ले अू को नी मेण मल्टिप्ले प्लस वन फिफ्टी सवन बै टू अब इन वो एक्से नोक टू इंटू एट स्क्वय नमुक टू एट स्क्वय कईन तेटी फाइव बै टू इंटू 
അല്ല എക്സ് ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അതായത് ടു കൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇതേ ടു കൊണ്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു എക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു എക്സ് ഇനി പ്ലസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടു കൊണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബൈ ടുവിന് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ബൈ ടു സോ ദ ഈ ടൂം ടൂം ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ദ ഈ ടൂം ടൂം ക്യാൻസൽ ആയി പോവും സോ ബാലൻസ് എന്താ ഉള്ളത് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയോ ടു എക്സ് സ്ക്വയോ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് അടുത്ത എന്താണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മുടെ കോഡ്രാറ്റിക് പോളിനാമൽ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് ലോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്